হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ফর্মা নোটবুক চ্যানেলে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি চলে এসেছি সম্পূর্ণ একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আজকে আমার ভিডিও টপিক্স হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন সাসপেনশান অ্যান্ড ইমালশান বিফোর স্টার্টিং সাসপেনশান এবং ইমালশান দুটোই ফার্মাসিউটিক্যাল ফিল্ডে খুবই পপুলার ডোজেস ফর্ম আমরা সচরাচর এই ডোজেস ফর্মগুলো ইউজ করে থাকি তো আজকে আমার বিষয় হবে যে এ দুটোর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স কি সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার আর যারা প্রোডাকশান লাইনে কাজ করবেন বা ভাইবা দিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য অবশ্যই আশা করি যে এটা একটা বেনিফিটাইড ভিডিও হবে নট অনলি তাই স্টুডেন্টের ক্ষেত্রেও বেসিকটা বুঝতে সুবিধা হবে তো রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকার জন্য আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানছি অসংখ্য ধন্যবাদ তো শুরু করি আজকের টিউটোরিয়ালটি সো ভিউয়ার্স আমি আজকে সাসপেনশান এবং ইমালশানের মধ্যে যে বেসিক ডিফারেন্স আছে সেই ডিফারেন্স নিয়ে ছোট্ট ভিডিও করব সাসপেনশান এবং ইমালশানের উপর বেসিক যে ভিডিওগুলো অর্থাৎ সাসপেনশানের বেসিক ইনফরমেশন অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ বেসিক অ্যানালাইসিস এবং এটার ফর্মুলেশান নিয়ে অলরেডি দুটো ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে যেগুলোর লিঙ্ক আমি আইটা পাবে দিয়ে দিব প্লাস ইমালশানের উপরও কিন্তু আমার যে বেসিক ভিডিওটা ইমালশানের সম্পূর্ণটা আমার চ্যানেলে আছে যেগুলো लिंक हमें आईटा पापे दिए देव कईंडलि अपनारा देखे नबें তাহলে জিনিসটা বুঝতে আরও অনেক ইজি হবে তো আজকে মূলত সাসপেনশন এবং ইমালশান এই দুটোর মধ্যে কি বেসিক ডিফারেন্স যেহেতু সাসপেনশন এবং ইমালশান অনেকটা সেম কাইন্ড অফ প্রিপারেশান ওকে দে আর বোথ লিকুইড ডোজেস ফর্ম এবং সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে দে আর বোথ বাইফেসিক সিস্টেম বা বাইফেসিক মিকচার ওকে বাইফেসিক বলতে দুটো প্রিপারেশনই আপনার দুটো ফেস বর্তমান থাকে তো আজকে আমি সে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব যে এদের মধ্যে কি লিটল বিচ ডিফারেন্স আছে সেটা ফার্স্ট অফ অল সাসপেনশন বলতে কি বুঝায় সাসপেনশন ইজ এ বাইফেসিক লিকুইড ডোজেস ফর্ম অফ মেডিকামেন্ট ইন হুইচ ফাইনলি ডিভাইডেড সলিড পার্টিকেলস আর ডিসপার্সড ইন লিকুইড ওকে বাইফেসিক পয়েন্টটা আমি একটু আগে বলছিলাম দ্যাট মিন্স সাসপেনশান এবং ইমালশান দুটার ক্ষেত্রে দুটো ফেস বর্তমান থাকে ওকে সাসপেনশানের ক্ষেত্রে কি সাসপেনশানের ক্ষেত্রে হচ্ছে সলিড পার্টিকেলসটা কি করা হয় লিকুইডে সাসপেন্ডিং অবস্থায় বা লিকুইডে সাথে অ্যাড করে সাসপেনশানটা তৈরি করা হয় অর্থাৎ যে সলিডগুলো লিকুইডে ডিজলভ হতে চায় না বা যাদের হাইড্রোফিলিক হাইড্রোফোবিক আছে ইন ন্যাচার অর্থাৎ ওয়াটার লাভিং না যে সলিড পার্টিকেলসগুলো বা যে এপিআইগুলো সেগুলো আসলে সাসপেনশান আকারে প্রিপারেশান করা হয় এখানে ক্লিয়ারলি বলা হচ্ছে যে সলিড পার্টিকেলসটা ডিসপার্স অবস্থায় থাকে লিকুইড বা কন্টিনিউয়াস ফেসে দ্যাট মিন সাসপেনশানে আপনি দুটো ফেস পাবেন কন্টিনিউস ফেস হচ্ছে পুরোটাই লিকুইড ফেস এখানে ওয়াটার বা আপনার যে সলভেন্ট সেটা থাকবে এবং এই সলভেন্টের মধ্যে এপিআইটা সলিড ম্যাটেরিয়ালটাকে কি করা হয় একটা বিশেষ প্রসিডিওরে সাসপেন্ডেড অবস্থায় রাখা হয় সো দিস ইজ সাসপেনশান এবার চলে যাচ্ছি ইমালশানে ইমালশান অলসো বাইফেসিক লিকুইড প্রিপারেশান কন্টেনিং টু ইমিসিবল লিকুইড ওয়ান অফ হুইচ ইজ ডিসপার্স অ্যাজ মিনিট গ্লোবিউস ইন টু দ্য আদার দ্যাট মিন এখানে বিগ যে ডিফারেন্সটা সলিড পার্টিকেলস লিকুইডে থাকে ইন কেস অফ সাসপেনশান ইমালশানে কি ইমালশানও বাইফেসিক সিস্টেম বাট ইমালশান হচ্ছে দুটো ইনমেসিবেল লিকুইডকে যখন আপনি কি করবেন মিক্সচার তৈরি করবেন অর্থাৎ আমি যদি ফর এক্সাম্পল বলি ওয়াটার এবং অয়েল এই দুটো যেমন কি হয় না কখনো মিক্সড হয় না তো এই দুটোর কে যদি আমি মিক্সড করে একটা প্রিপারেশান তৈরি করি বলা যায় যে একটা সলিউশন টাইপের যেটাতে আপনি এই দুটোর আলাদা ফেস দেখতে পারবেন না সো সেই প্রিপারেশানটাকে আমরা কি বলতে পারি ইমালশান অর্থাৎ ইমিসিবল লিকুইড দিয়ে যে প্রিপারেশানটা তৈরি করা হয় সেটা হচ্ছে ইমালশান ওকে আমি ওয়াটার এবং অয়েলের যে এক্সাম্পলটা এটা জাস্ট বোঝানোর জন্য বলেছি যে এই দুটো লিকুইড কখনো মিক্সড হয় না তার মানে এটা না যে এটাই প্রেজেন্ট থাকবে ওকে ইমিসিবল লিকুইড মানে হচ্ছে ইমালশানে দুটো ফেস থাকে যে দুটো ফেসই লিকুইড কন্ডিশানে থাকে অর্থাৎ এই লিকুইড দুটো একে অন্যের সাথে মিক্সড হয় না সেটাই হচ্ছে ইমালশান আর সাসপেনশানের ক্ষেত্রে সলিড আর লিকুইড থাকে ওকে সো এটা হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স দেন চলে যাচ্ছে সাসপেনশান কন্টেন্ট লার্জ পার্টিকেলস আর ইমালশান কন্টেন্ট স্মলার পার্টিকেলস যেহেতু সলিড পার্টিকেলস প্রেজেন্ট থাকে সাসপেনশানের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে পার্টিকেল সাইজটা একটু গ্রেটার হয় দেন ইমালশানের পার্টিকেল সাইজের থেকে সো 
পরবর্তীতে বলছি সাসপেনশন ইজ লেস স্টেবল ইমালশন ইজ মোর স্টেবল দেন সাসপেনশন অর্থাৎ সাসপেনশনটা হচ্ছে এর স্টেবিলিটিটা অনেকটাই কম কিন্তু ইমালশন সাসপেনশনের থেকে বেটার স্টেবিলিটি শো করে দেন হচ্ছে সাসপেনশন বায়াবেলেবিলিটি ইজ লেস ইমালশন বায়াবেলেবিলিটি ইজ মোর ওকে অর্থাৎ সাসপেনশনের বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি রেটটাও কি থাকে আপনার লেস থাকে কিন্তু ইমালশনের বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি রেটটা গ্রেটার দেন সাসপেনশন দেন চলে যাচ্ছি ডিসপার্সড পার্টিক্যাল স্যাটেল অন স্ট্যান্ডিং সাসপেনশনের ক্ষেত্রে কি হয় যেহেতু সলিডটা সাসপেন্ডেড অবস্থায় থাকে লিকুইডের মধ্যে সে ক্ষেত্রে অনেক সময় এটা কি হতে পারে সলিডটা নিচে স্যাটেল ডাউন হয়ে যেতে পারে বা তলানি রূপে পড়ে যেতে পারে আর ডিসপার্সড পার্টিক্যাল ডু নট স্যাটেল অন স্ট্যান্ডিং অর্থাৎ ইমালশনের ক্ষেত্রে কি যেহেতু ইমিসিবল লিকুইড সো এখানে সলিডের পোর্শনটা খুবই কম থাকে সো এরকম তলানি পড়ার সম্ভাবনাটা বা স্যাটেল ডাউন হওয়ার সম্ভাবনাটা কম থাকে দেন হচ্ছে ডিসপার্সড ইন লিকুইড সাসপেনশনের ক্ষেত্রে কি হয় সবসময় কন্টিনিউস ফেসটা লিকুইডই হয় কিন্তু ইমালশনের ক্ষেত্রে ডিসপার্সড ইন সলিড লিকুইড অর গ্যাস অর্থাৎ আপনার যে কন্টিনিউয়াস ফেস আছে ইমালশানে সেটা সলিডও হতে পারে লিকুইডও হতে পারে আবার গ্যাসও হতে পারে দেন হচ্ছে সাসপেন্ডিং এজেন্ট আর রিকোয়ারেড অর্থাৎ সাসপেনশন প্রিপারেশানে সলিডটাকে যে আপনার লিকুইডের মধ্যে মিক্স করে রাখে সেটার জন্য আপনার সাসপেন্ডিং এজেন্ট মাস্ট বি নিডেড সিমিলারলি ইমালসিফাইং এজেন্ট আর রিকোয়ারেড ইন কেস অফ ইমালশান অর্থাৎ ইমালশান প্রিপারেশানে আপনাকে ইমালসিফাইং এজেন্ট অবশ্যই অ্যাড করতে হবে ফাইনালি ইট ক্যান বি সেপারেটেড বাই ফিল্টারেশন সাসপেনশন আপনি ফিল্টার করে কি করতে পারবেন সেপারেট করতে পারবেন কিন্তু ইমালশানের ক্ষেত্রে ফিল্টার করে সেপারেশন করা পসিবল হয় না তো ভিউয়ার্স এতটুকুই ছিল আজকে আমার কাছে ডিফারেন্সটা তো আশা করছি ভিডিওটি অবশ্যই ভালো লাগবে অবশ্যই একটা কমেন্ট দিয়ে জানাবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ হলো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং